Carbonara po tayo ngayon. The most easiest carbonara in town. Ito ang mga paborito ng aking mga Jurassic. Let's go! Let's cook! Ayan po ang kailangan natin ay butter and one onion chop. And one pack of bacon, around 200 to 250 grams. And chopin, chopin yun lang din po, ng maliliit. And 250 grams of cheese, any kind of cheese po na cheddar, pwede rin po, tsaka yung quick melt. And one can, one can of evaporated filled milk, yan lang po. Magpakulo tayo ng tubig para sa ating noodles. Kahit anong pong noodles po pwede. Ayan po, luto na ang ating spiral noodles. Isiset aside na lang po natin siya. Painitin po natin ang ating kawali at maglagay ng konting mantika. Lagay po natin ang ating Then, igilid po natin ang ating bacon. Ayan. Then, ilagay po natin ang ating butter. Kalahati nito ang ating ilalagay na butter. Pagkatunaw po ng butter, pwede na po natin ilagay ang ating onion. Takpan po natin. Wait lang po tayo mga 5 minutes. After 5 minutes, check po natin kung melted na pa yung onion. Ayan. Check po natin kung brown na siya. Ayan. Medyo okay na po siya. Wait lang tayo mga 1 more minute pa po. Check po natin ulit. Ayan. Pwede na po siyang lagyan ng milk. Huwag niyo po itatapon na yung lata kasi bali ito rin po yung measurement ng additional na tubig. Isang puno neto, sakto na po yan. Ayan. Ito po ang ating additional water. Ayan. Sakto na po yung water. And antayin na lang po natin mag-boil to. Saka po natin ilalagay ang ating cheese. 
Ayan po mga Jurassic at kumukulo na. Pwede na po nating ilagay ang ating cheese. Ayan. Kung may quick melt cheese po kayo, mas masarap po pag quick melt cheese. Kaya lang po dito sa Singapore, wala po kasi kaming quick melt cheese. Kaya ito lang po ang ginagamit ko. Ayan. Aatayin po natin kumulo ito. Ako dito yung mga naka-slice. Mas gusto ko po kasi gamitin pa kasi hindi na ako magi grate ng cheese. Tsaka matutunaw naman siya, kaya okay lang. Mas madali po kasi tanggalin siya sa plastic. Yan guys, antayin lang po natin maluto. Antayin lang natin siyang ma-melt. And then, after this, lalagyan po natin siya ng salt and pepper. Actually, yung cheese, maalat na po yan. Kaya, konting salt na lang. Depende na rin po sa inyong panlasa. At kung gusto nyo rin po lagyan ng oregano, pwede rin po siya. Ayan po, melted na po ang ating cheese. Wait lang po natin siya lalong mag-thicken. Palaputin lang po natin siya. Kunting salt lang po at black pepper. Yan. Maganda na po at kumukulo na. Maglagay po tayo ng konting oregano. Ayan. Optional po yung oregano, guys. Ayan po, malapot na ang ating carbonara. Pwede na natin siyang patayin. Turn off na natin ang ating fire. Nakuha na natin ang ating gustong consistency. Ayan. Depende po sa inyo kasi normally sa amin po ayaw namin minimix yung noodles dito sa sauce para po hindi na-absorb ng noodles yung sauce. Yung iba naman po, gusto nakamix na. Depende na po sa inyo. Ayan, guys. Ayan, guys. Tapos na ang ating carbonara. Uh, itry nyo po sa inyong mga tahanan. Uh, may enjoy po to ng mga kids ninyo. At napaka-easy lang po nitong carbonara na ito. Limang ingredients lang po ang i-remember nyo. Cheese, onion, evaporated milk, bacon, and butter. Yun lang po. At try nyo po ito!